ഹായ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈൽ പൂരി മസാല എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതായത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പൂരിയുടെ കൂടെ കിട്ടില്ലേ പൊട്ടറ്റോ മസാല അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മതി ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ ആൻഡ് പ്രസ് ഓൺ ദി ബെൽക്കൺ ഫോർ ദി ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു വലുത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് അര ടീസ്പൂൺ ഉണക്കമുളക് ഒരെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി രണ്ടെണ്ണം സവാള ഒരു വലുത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം കറിവേപ്പില പത്തെണ്ണം കടലമാവ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കാൽക്കപ്പ് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് പേർക്കുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്ന വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ വേവിച്ച് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തോട്ട് വയ്ക്കുക പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് നിറം മാറി വരുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വരും അപ്പോൾ കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരണം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഒരു വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ കറിക്ക് അരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളക് മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇട്ട പച്ചമുളക് ചെറുതാണെങ്കിലും നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം മാറ്റാം ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് നിറം മാറുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ട കുറച്ചൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇനി ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കി വെക്കുക ഇതിന് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ നല്ലപോലെ പിടിച്ചു വരും രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ കടലമാവ് അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഒരു കാൽക്കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ കറി റെഡി ആകും വെള്ളം വറ്റി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഈ കറി കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ആ പരുവാവുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം 
അപ്പോൾ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഈ കറി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പുതിയ റെസിപ്പി സുഡനി ലഭിക്കാനായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ